各位同学，大家好。接下来我们的课程要进入到第十一章，我们要开始讲柱子。前面我们讲的呃第九章跟第十章呢，讲的都是梁的行为。柱子跟梁有一个最大的差别，就是它不但是有可能受到弯举跟剪力，它呢承受了很大的轴力。轴力呢就会产生一个呃行为，呃类似像呃。当像这一根尺，如果它呃被很大力的压，承受很大的阻力的话，有可能产生类似像这样子一个啊、呃、叫错区 buckling 的呃行为，所以它的稳定性就是我们在设计柱子的时候的一个呃很重要的一个因素，我们要避免这样子一个失稳的情况发生。好，那在呃十一章的部分呢，我们主要会 cover 这六个呃 section， 呃。这个 clip 我们要进行讨论的是一个关于 introduction 的部分，还有讲一下什么叫 buckling 跟呃 stability 的这些概念。好，然后接下来还会有啊六个呃其他四个议题。首先是 introduction， 一般结构元件当我们在设计的时候呢，一定会考虑到它的强度啊跟它的呃变形。好，如果这个东西我们它的强度不足以支撑，到时候它开始被用的时候会受到了挑战的话，那这个结构当然会坏掉。然后如果用起来虽然强度够，但是结果它人在上面走都会还会感受到那个震动的话，那这个过于呃柔软或者是变形过大一个状况，我们也没有办法去用。所以呢，呃，关于它的强度跟变形，这些都是非常重要的。但是还有就是说。呃，它要有足够的稳定性，好 ，stability， 就像我刚刚讲的，就是这个柱子不可以用一用，哎、欸，突然它就拔口了，好。那呃，稳定性呢，这边有讲，就是一个 ability to resist actual load without buckle， OK， 就是你不可以这个力量加下来之后，然后这个柱子就弯曲成这一个这样一个形状。那我们就来介绍 buckling 跟 stability 这个东西。那我们用这样子的一个呃例子来为各位做解释。其实它到底压到多大的力量，它可能会产生那样一个 buckle 的一个状况，这个是呃我们可以算得出来的。好，那我们看到这边有一个呃两个杠杆，当成两个 r i c h body 好了。好，那嗯。呃中间这边 A 点是两根拼接在一起，然后端点跟呃底部通通都是拼 ，OK。然后呢，我一个力量这样子压上来，那因为这两边都被撑住，所以这一点是没有办法左右移的，但是它可以自由的转动，好，跟下面也是一样，它是一个拼拼的一个状态。好，那所以我们把力量作用上去，然后呢，我们制造一个，然后这边在 A 点的地方侧向有接了一个弹簧。一个弹簧，弹簧长度是 k， 然后两根钢体的呃长度各是二分之 l， 然后呢，我们就在 A 点制造一个呃小变位啊，注意我们讲的是小变形的情况，好，我们要用到小变形的假设，所以这一个变位的大小呢，呃，大概就可以用这个转角西塔乘上这个二分之 l， 就是这个 delta 的大小。那当然，如果西塔越大的话 ，delta 就越大。但是注意，我们现在讨论的都是小变形的状况，因为我们一般结构的呃刚度、进度都是很大的，所以变形呢其实都是蛮小的。好，那我们就呃，我们可以想说，我把 A 点切开，看它的呃 free body diagram， 好，就是看 A， 所以我把这边切掉、切掉、切掉 ，OK。然后呢，嗯、呃，在之前。应力的时候，也许你学过哈。如果一个杠杆它是呃两端都是 pin， 而且在两在呃整个之间呢外力，整个杆件外力全部都是作用在节点上，好，那没有在中间这个部分的话，那它这个杆子就是一个二力杆，就是一个二力杆 ，OK。所以呢，它呃，它的呃，你把它切开呢，它不是受拉就是受压。那在这个例子，这个杠杆当然它就是受压的。然后呃，这个而且呢，那个受压的力量一定通过两个 pin 的连线啊，因为这是它唯一可以呃达到平衡的一个呃
，只有只有可能有这种状况，它才会呃有利平衡。啊，如果这一点你不太清楚的话，呃，我们上课还可以再啊讨论一下什么叫做恶利感，好，就是一个聘聘的。两端都是聘的一个呃杠杆，那它的力量都只有作用在呃节点上面，好，那这一个呃元件它就会变成不是受拉就是受压，而且呢，它这个拉力或压力一定是作用在沿着两个聘的连线上面。好，那所以我把这边切开的时候，它受到对这个 A 点的聘来讲，它就是这样子受到压力压进来，而且是顺着这一个。C 打角这一个方向，那这边切开也是一样，因为这边是拼拼，好，力量都是在节点上，好，所以它就会有这一个力量推进来，好，所以我看这一点其实受到三个力量作用，对不对？好，就是这一个力，还有这一个力，还有就是弹簧推它的力量，好，注意我们现在的呃，我们力平衡，我们一讲再讲哈，我 take free body diagram 的第一件事情就是我要界定系统。然后我第二步骤就是，我只要去看作用在我系统上面的外力，好，所以不用搞混了。所以这个 P 是推在这一根杠杆上面的，与我无关，因为我现在要看的是这个 pin 点的 free body diagram。OK， 好，那我只要看到作用在这个系统上面的外力，就是这个力量、这个力量还有这个力量，那他们就可以，这个就是我完整的这三个实现，就是我的完整的呃 free body diagram。那我就可以去用这个。呃、uh, ，free body diagram 去列它的 equilibrium 啊的 equation。好，我们来看这个东西的 equilibrium 哈。所以呢 ，summation f of x 要等于零，对不对？所以呢，就是往这边的力要所有水平往这边的力量，所以这个力量就要等于这两小段虚线相加。好，就是我的 f 呢，它要等于这个嗯、um, p tangent 西塔。的两倍 ，OK， 好，那这个 F 本身呢？这个 F 本身当然它是呃弹簧力造成的。那你知道那个弹簧的值的弹簧常数是 k， 然后乘上它的弹簧的变形量，好压缩量在这边，呃叫做 delta。这个 F 的大小当然要等于 k delta。那这个 delta 也是我们知道的，因为呃 delta 就在这边。这个弹簧本来是这么长，它就被压缩了。这个 delta 这一段，然后才会让它伸出这个 F 力，所以这个 F 就会等于它的 k 乘上这个 delta， 那这个 delta 就是西塔乘上二分之 l。好，所以 k 乘上二分之 l 乘上呃西塔，好，西塔。那因为小变形啊，其实就是 tan， 它其实是 tangent 西塔，但是 tangent 西塔就近似于西塔。OK， 因为刚刚讲我们用小变形的一个状态。好，那呃。所以这个 F 你就可以知道它是等于 k theta l 除以二，然后呢，这个 F 又又从力平衡又知道它是等于两倍的 p tangent theta， 对吧？两倍的 p tangent theta， 所以呢，这个值就要等于两倍的 p tangent theta。OK， 那这个 F 这个来自弹簧的力量呢，感觉是要把这一个呃这两根杆子往回推到它原本的状态的。但是呢，从上面压下来这个力量呢，就是那两根钢杆的这个呃互相挤进来这个力量，感觉是要把它呃推离开它的平衡位置的。好，所以这边这个来自弹簧的力量，它把它叫成是一个回复力啊 ，restoring force。然后呢，这个呃两个这个夹进来的这个霹雳呢，被讲成是一个好像要把它拉，让它不平衡的那个力量哈。一个 destabilize 的一个力量，当这两个力量呃相等的时候，它就会变成呃达到一个平衡，对不对？那如果这个呃 restoring force 呃比较大，它就往回推；那这个比较大，它就是往那个不稳定的那边跑。好，所以呢，这个 column 它会稳定的话，就是。你必须要这个力量大大过于这两个力量相加，也就是前面讲的，就是呃，这个这个力量要比下面这个力量还要大。好，所以就是这个力量要比这个力量还要大，那它就可以达到一个稳定。好，所以呢，如果想要稳定的话，这个力量呢，最大最大就不能超过这个呃 k 
KL 除以四，对不对？只是把两边西塔消掉，然后把这个二除过去。好，那所以这变成一个很 critical 的一个力量。好，那呃叫做 critical load， 那有人就把它叫做 PCR。那这个 CR 指的就是 critical 的意思。好，它取前面两个字母。那中文有人叫做临界载重，临界载重。那所以就这一题的这个 case 的话，它临界载重就是 K L 除以四。好，那呃，这只是一个呃，针对这个题目啊，当然，例如说这边长度变啦，然后 K 值不一样什么的，这个这个次当会变 ，OK。但是你知道，就是说，当我的压的那个那个呃霹雳，它是大于这个力量的时候呢，那它可能就它这个 column 就会崩溃，好。但是我只要是小于这个力量的话，那呃，当呃我这个力量加上去，它弹簧力其实是可以撑在那边，然后呃让它不会失稳。好，那呃其实我力量也可以差呃超过这一个，然后还是稳定了。什么情况还是会稳定的？就是说这个完全是非常非常的直。好，然后没有任何一个地方，也没有一阵风吹过来，这样它就是那么直。所以我其实我的力量，我压下去的力量可以超过 PCR， 可以可以超过这个 KL 除以四。但是我们现实上的呃世界里面不会那么完美，不会那么完美。所以其实哪边可能都会有一点点的不对称啊，或是怎么样。所以很容易呢，当你力量到达呃比这个大的时候，它一加下去，它可能就崩溃了。然后这个时候，这个弹簧力量想要把它推或拉，因为它不一定是往这边，它也有可能往这边，就是也没有办法回来。好，所以我们从这个例子里面，我们可以呃观察到呃几几件事情哈、哦，就是说你看，就是当我现在我画一个，就是这个横轴是我的西塔角，然后纵轴是我的加的那一个轴力。好、哦，再注意，我们再来回顾一下西塔跟 P 是什么东西。好、哦。西塔就是这个角度，然后 P 就是这样子压下来的力量。好，当我的呃 P 越来越大的时候，但是当我的 P 的值从零开始，然后越来越大，只要我的 P 是小于我的 PCR 的值，好，小于这个 K L 除以四 PCR 的值，这边呢，它就算有呃有人从旁边踢了那个呃那个那个那个柱子一脚，它呃歪出去了，但是呢。因为这个 P 还小于 PCR， 所以那个弹簧都会把它拉回来。好，所以当 P 小于 PCR 的时候，它是处于一种稳定平衡的一个状态，稳定平衡的一个状态。然后当这个加的 P 力呢，刚好等于 PCR 的时候呢，它会发生什么情况？它会达到一个中性平衡 （neutral equilibrium）。什么叫中性平衡？你看一下这个状况。如果我的 P 刚好等于 PCR， 就是这条等式就是一定成立的。那就是我把 A 点呢抓去放在只要是小变形的状况，我把 A 点呢往旁边拉一点啊，我往另外一边拉一点，我拉到哪里放开的时候，它不会弹回来，也不会被推出去，它不会被拉回平衡位置，它会我拉到哪里把它放开呢，它就平衡了，所以它就会停在那个位置。好，所以这种叫做随遇平衡，我把它放在哪里，它就平衡在哪里。但是呢，一旦我的 P P 的大小超过这个 P C R 这个临界点，那它就会变成一个不稳定的平衡。什么叫不稳定的平衡？就是说它可能还是可以维持平衡在那边，但是这个平衡是不稳定的。稍微有一阵风吹过去，它就崩溃了。OK， 好，因为你看它如果是站得非常非常直，我这样力量压下去，它只要那个那个柱子本身没有被我呃本身被。很不能抗压，被我压碎。如果它是可以抵抗的话，那我力量还是可以加超过 PCR、啊。好，只是说你要确保它真的就是那么直，它才能够平衡。只要稍微中间有一点点偏心，或者是有有有人稍微它本来就是做的时候完全没有那么直的话，那你一加下去，只要你的力量是超过 PCR 的，那一加下去它就它马上就崩溃，就出现这个。呃，失稳的一个状况，所以这个 P 等于 PCR 这一点呢，我们就叫做一个呃 bifurcation point， 好，这边一个分支点，一个 bifurcation point。我们常常其实也用一个碗跟一个呃珠子来代表这三种情况哈，像这个呃呃稳定平衡呢，就好像
，我有一个这样子的碗，然后我把球摆在里面。那我把球呢，从把它拿到旁边去放手的时候，它就会滚回来；我把它拿到另外一边放手的时候，它还是会滚回来。所以这是一个稳定的平衡。然后呢，这个是中间这个是呃 P 等于 P C R 是一个水域平衡，它就好像我们把珠子放在一个平地上面一样。我把它放在哪里，它就停在哪里；我把它放在哪里，它就停在哪里。所以这是一个中性的平衡。好，那这个不稳定的平衡呢，就有点像什么？我们把碗倒扣，然后呢，我们把它放在这个呃最上面这一点的地方。好，那因为它受到重力，对不对？那这个碗会给它一个呃反向的一个支撑的力量，正向力。那所以它还是有可能是平衡的，但是它只要稍微你把它推一把。它马上就一去不复返，所以这个平衡呢是一个不稳定的平衡，所以这个是一个很好的例子，可以让我们来了解呃什么叫做 buckle。好，那 PCR 我们呃就是来从前面讲的这些呢，我们来 summarize 一下 PCR 呢，它跟 theta 是 independent 是没有关系的哦、喔，你有没有发觉？只要当然。还是要，我还是要强调，就是我们讲的，就是说，只要是在小变形的范围里面，那 PCR 你有没有发觉，它它是 KL 除以四，它是 KL 除以四，在我们前面导正虽然有西塔出现，但是在这过程中，这个西塔就被消掉了。所以呢，这个 PCR 的值本身跟这一个呃变形量是没有关系的。好，它跟什么有关？它跟这个弹簧的呃这个弹簧的弹簧常数大小。还有跟这个长度有关系。好，然后呢，它代表的是一个，就是在 bifurcation point 在水域平衡那个时候的一个临界的一个载重。OK， 然后呢，我们这些全部都是用小变形去推出来的，这几个是呃，我们最后这边在强调的一个要点。最后是我们的版权图示，这个 clip 就进行到这边。我们接下来一个 clip 再继续深入的谈一下 PCR 这一件事情。